നമസ്കാരം ഫാമിലി ഷോയുടെ സാരഥി സെഗ്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സാരഥി സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സുന്ദരിയാണ് കേട്ടോ മിസ് കോസ്മോസ് ഇന്ത്യ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു മിസ് ഗായത്രി ശ്രീലത ഹായ് ഗായത്രി ഹലോ ലുക്കിംഗ് വെരി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ താങ്ക് യു യെസ് മിസ് കോസ്മോസ് ഇന്ത്യ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല ലൈക്ക് ഒരുപാട് നാളത്തെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെ മോട്ടിവേഷൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോ ഈ ഒരു ജേണി ഈ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ജേണിയെ പറ്റി അറിയാൻ എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹമുണ്ട് സോ ഗായത്രി കുഡ് യു പ്ലീസ് ഷെയർ വിത്ത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്ന ആ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റി തൊട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു സോ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അയക്കുന്നത് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയിലാണ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഡിസംബറിലാണ് ഞാനിതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ അതൊരു ക്യാഷ്വൽ പോസ്റ്റ് കണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു സോ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ആരുടെയടുത്തും പറഞ്ഞില്ല ഞാനിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ബിഗ് സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും ആക്കിയില്ല അപ്ലൈ ചെയ്ത കാര്യം പക്ഷെ നാച്ചുറലി അപ്ലൈ ചെയ്തു സോ ദേ കോൾ മീ ഫോർ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് ഓഡിഷൻസ് അതായത് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു സോ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഓഡിഷൻസ് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു സോ വീഡിയോസ് സെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് ദൻ ഐ ടോൾ മൈ പേരൻസിന് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിഷൻ കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ദ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഗോ ട്രൈ ഇറ്റ് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് സെൻഡ് ചെയ്തു വീഡിയോസ് സെൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് ഓഡിഷന് വേണ്ടി വിളിച്ചു അവർ വിച്ച് ഇസ് ഇന്റർവ്യൂ റൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത് കുറെ ഇന്റർനാഷണൽ മെന്റേഴ്സും ഡെലിഗേറ്റ്സുമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയ സൂം ആയിരുന്നു സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ദൻ ഐ ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ എ വീക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു ദാറ്റ് യു ആർ സെലക്റ്റഡ് ആസ് എ കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് അതൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്നര തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കോൾ വന്നില്ല സോ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി കാരണം പലരുടെയും ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിന് കോൾ വന്നു ഓഡിഷന് കിട്ടി ഓക്കെ പിന്നെ ഇവരുടെ ഐഡിയോളജീസ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഐഡിയോളജി ആയിട്ട് വളരെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് സോ ഐ ഫെൽറ്റ് മോർ എക്സൈറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന് പറ്റിയപ്പം സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് കാരണം ഓൺലൈൻ ഓഡിഷൻ വഴി ആയിരുന്നു ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ആയിരുന്നു ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഓഡിഷൻ സീസൺ വണ്ണിൻ്റെ ഓഡിഷൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന കാരണം അവർക്കത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കോമ്പറ്റീഷൻ സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓഡിഷൻ ജേണി അപ്പോൾ ഓഡിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒഫീഷ്യലി ഞാൻ പറയുന്നത് യെസ് ഐ ഓക്കെ ആം സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദിസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഒഫീഷ്യലി അല്ലെ എല്ലാവരോടും പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു ഓഡിഷന് പോകുന്ന ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കാരണം അവരുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്തും അന്നേരം ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതെ അന്നേരം ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു പിന്നെ ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൂടെയാണ് ഇപ്പം അത് പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അത് തന്നെയാണ് അതെ ഡെഫിനറ്റ്ലി സോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഐ ഐ സ്റ്റാർട്ട് പോസ്റ്റിംഗ് പ്രൗഡ്ലി ദാറ്റ് ഐ എം എ കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്ലാമർ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുംബൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് സോ അവർക്ക് മിസ് മിസ്സസ് ആൻഡ് ടീൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പാജൻസ് 
ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിഥി ഗോവിത്രിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓൺലി മിസ്സസ് വേൾഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ സോ ഷീ ഹാഡ് കമൻ ഫോർ എ സെഷൻ സെയിങ് ഹെർ എക്സ്പീരിയൻസ് പാജൻട്രി എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഷീസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആസ് വെൽ സോ എങ്ങനെ ഷീ ബാലൻസ്ഡ് ബോത്ത് അത് ദാറ്റ്സ് എ ലൈഫ് ലെസൺ ആക്ച്വലി കാരണം അത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി അവരിങ്ങനെ ഇന്ന ടിപ്പ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കും അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു തരത്തില്ല എവറിബഡി ഗെറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ് അപ്പം ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഗെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് അവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് യുവർ അഡീഷണൽ എഫേർട്ട് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് ദാറ്റ് ടേക്സ് ടു ദ ക്രൗൺ ഓക്കെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവരെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതല്ലേ അതെ നമുക്ക് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഫേക്ക് ഇറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളെ അവിടെ പോയിട്ട് ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഷീ ഈസ് ഫേക്കിങ് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സോ യു ഹാവ് ടു ബി യുവർ സെൽഫ് കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് യു നോ യു നോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു യുനീക്ക് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് സോ നമ്മുടെ ആ യുനീക്ക്നെസ് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത് ഇപ്പം മറ്റൊരാളെ മിമിക് ചെയ്യുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് യു നോട്ട് യുവർ സെൽഫ് അപ്പം അത് കാണും ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രീതിയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വോക്കിൻ്റെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ഒരാളെ നോക്കിയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് യുവർ ഓൺ സ്റ്റൈൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു What was your question? അത് മൾട്ടിപ്പിൾ റൗണ്ട്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത് ഇതിനൊരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർനാഷണലി ഒരു പാജൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് അതേ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചാണ് ഇവര് നാഷണൽസ് നടത്തിയത് സോ നമുക്കൊരു പ്രീ ഫിനാലി വീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് വെയർ വി ആഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ റൗണ്ട്സ് അപ്പം ഓരോ റൗണ്ടിലും മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ഹൗ യു സ്പീക്ക് കാരണം നമ്മളുടെ റാമ്പ് വാക്ക് മെയിൻലി ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലിയുടെ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അത്ര അവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ so they are basically looking for women of substance okay so angane oru adan enne etto attract cheda karyam enna they don't judge you or you know uh, eliminate you because of your height weight waist mm-hmm. body type allengi mm-hmm. complexion angane onnum illa anybody could participate yes obviously you know teen aamba teen age limit undu athre ullu teen inde age limit allengi miss in oru particular age limit undu i mean miss na angane as such age limit onnum illa married aayirikkirathu nalladhu you have to stay miss as miss na vera category miss na vera category undu so എനിക്ക് പ്രീ ഫിനാലി വീക്സിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ റൗണ്ട്സിൽ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് സ്റ്റൈൽ മീഡിയ റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു വെർ ആൻ യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ജഡ്ജസ് സെറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു എനി ബഡി ക്യാൻ ആസ്ക് യു അ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ആൻസർ വിത്തിൻ വിത്തിൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മീഡിയ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് സോ അതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം അതിനകത്ത് നമുക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനില്ല അതെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പറയുക നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഗായത്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അംബീഷൻ ഗായത്രിയുടെ അംബീഷൻ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇങ്ങനൊരു അംബിഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസിലേക്ക് ഞാൻ എത്താനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടി പറയാം അത് എൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനാണ് വളരെ സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മ രണ്ടുപേരും അച്ഛൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അമ്മ ഡോക്ടർ ആണ് സോ ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറലി അമ്മയ്ക്ക് ആ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛൻ
where people can come and you know be their own selves and okay engineers and doctors are matra alla we need Do artists it. also yeah <laughs> this it so ella ella field like namku aalkar aavashyam undu so angane or space create cheyanu nallana ende or long term goal yeah. maybe in 20 years 30 years etra edathalum i will achieve it തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈ ഒരു അംബീഷൻ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു റൗണ്ട്സിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനിൽ ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു സോ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു പാജന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ഗ്ലിറ്റ്സ് ഗ്ലാമർ അതൊന്നും അല്ല അതിന്റെ ആക്ച്വലി അതിന്റെ എസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ മനസ്സിലായതും അത് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ദർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ മോഡൽസ് they are looking for role models yes exactly apo adu kondu thanne you have to be socially committed if you want to be a role model apo ende definitely ende course same thanne irunnu avadeyum child education and because i believe in this course mm-hmm. and it worked well enikku definitely korche questions undarunnu related to that you know why mm-hmm. did uh, i particularly choose this platform nalladhu the same answer right. and, and achan karanam aanu പിന്നെ പിന്നെ ഐ നോ വെൻ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു മീ അബൌട്ട് ഹാ വാട്ട് ദേ വോണ്ട് ടു ഡു എസ്പെഷ്യലി കുറച്ച് ഫൈനാൻഷ്യലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസ് എന്നുള്ളവർ ബട്ട് ദേ വെരി ബ്രില്യൻറ്റ് വെരി ബ്രില്യൻറ്റ് ആൻഡ് വെരി ആംബിഷ്യസ് സോ അങ്ങനെ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വെൻ വെൻ വി ഗോട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സെയിങ് ദാറ്റ് യു നോ ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ആൻഡ് വി വോണ്ട് ടു ഡ്രീം ബിഗർ സോ അതായിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ മോട്ടോ ദാറ്റ് ഐ ലവ് ദം ടു ഡ്രീം ബിഗർ കാരണം എനിക്ക് ഐ നോ ഐ എം പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇൻ സെർട്ടൻ വേസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റി എൻ്റെ ഡിഗ്രി നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ബട്ട് മേ ബി ഫൈനാൻഷ്യൽ റീസൺ കാരണം ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി പെത്തറ്റിക് അപ്പം അത് കാരണം ഐ തോട്ട് യു നോ വി നീഡ് ടു വർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് വെൻ യു ഹാവ് എ ഗുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദൻ എവറിങ് ഫോൾസ് ഇൻ പ്ലേസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഓരോരോ റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് എത്ര റൗണ്ട്സ് ആണ് ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് സോ സ്കോറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് വെർച്വൽ റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഒരു റൗണ്ടിൽ വി വിൽ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് ടു ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ എഴുതണം നമ്മളവിടെ ഇൻ എ മിനിറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുതിയിട്ട് ദെൻ വി ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് അത് വെർച്വൽ ആയിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ റൗണ്ട് വെർച്വൽ ആയിരുന്നു പിന്നെ വി ഹാഡ് അനാദർ ഇന്റർവ്യൂ റൗണ്ട് വേറെ വി ഹാഡ് ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഫ്രോം ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ് യു എസ് എ എന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ളവരുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ വെർച്വൽ വെർ യു ഗെറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ആ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ യു ഹാവ് ടു ആൻസർ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് ടു ബി ക്രിസ്പ് വിത്ത് യുവർ ആൻസർ ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാമെങ്കിൽ നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പക്ഷെ യെസ് യു ഹാവ് ടു ഇലാബറേറ്റ് അ ലിൽ ബിഡ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ സോ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് പെർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ഹാവ് ടു ആൻസർ പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ഫിസിക്കൽ പ്രീഫിനാലെ വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവർ സോ അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് മീഡിയ സ്റ്റൈൽ റൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വി ഹാഡ് എ ഫിറ്റ്നസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വിച്ച് ഇസ് ബേസിക് ഫിറ്റ്നസ് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഓവറായിട്ടൊന്നും അല്ല പിന്നെ ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് യു നോ ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ആർ ഹെൽത്തി ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് തന്നെയാണ് യുനോ ഫിറ്റ്നസ് ഇസ് അബൌട്ട് ബീങ് ഹെൽത്തി അല്ലാതെ അവർക്ക് സീറോ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡി ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻഫാക്ട് അവർ നമ്മളെ നാഷണൽസിൽ പഠിപ്പിച്ചത് ദാറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് യുവർ ഓൺ ബോഡി ടൈപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളവർ നിങ്ങളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ ഫിറ്റ്നസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദെൻ പിന്നെ ഒരു സ്കോറിംഗ് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആഡ് എ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് റൗണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വി ജസ്റ്റ് ഹാർഡ് ടു ഗെറ്റ് റെഡി ലൈക്ക് എ സെലിബ്രിറ്റി ആൻഡ് ഗോ ദർ ഗെറ്റ് യുവർ പിക്ചേഴ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ ബിഫോർ
So, that is spontaneous. We, we could prepare for it. That's why we have time. 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 Sleepless nights. And I don't know how to next day or dream. I don't know how to 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 dream. But I don't know how to dream. But I don't know how to dream. We had a session. So, we had a multiple international pageants. Like, I had a multiple international pageants. I had a multiple international pageants. Like, I had a multiple international pageants. Miss International World Continents. I had a multiple international pageants. So, they were revealing all the national crowns. Somehow, my eyes were stuck on this crown. That's not what I thought about it, but I was completely stuck on to this. I didn't have to wear my hair. Then I was like, okay, okay, let me focus on my competition now. I had to come back and get ready for my other rounds. So, in the final season, first of all, we were getting our outfits all ready. That's why we were getting our outfits all ready. It was a tedious day, because three or four days we were running around, performing, giving our best. And then I think I slept kind of around two hours before the finale. Just two hours. And then because now in the early morning, 4.35, around I had to get my hair and makeup done. And then we had our technical rehearsals for our ramp, walk, whatever we were doing. So by the time, you know, I was like, Maybe I was exhausted or not, but I was as energetic as ever. Completely, full on energy. Full on energy. I didn't have to worry about it, I didn't have to worry about it, I was tired, because I was excited. Because we had a dream of a dream. That was a moment. See, first of all, I didn't have to worry about my parents. I didn't have to worry about the quarantine and COVID restrictions. So they chose not to come. They told, we'll give you a call after your competition. Let's see. All the best of us, I didn't have to worry about it. So, definitely, in Mumbai, it's a... Another yes, level of confidence. Yeah, yeah, sure. But I mm. thought maybe I should make them proud. I should do my best. Mm. So, our rehearsals in the when our event was about to start, we had great personalities, great people as our judges. Nartha Vanal Adhiti Govitrikar, judge Arno, Selina Jaitley, Bollywood actress Anna, and she was our Miss Universe mm. India also. Then we had Dr. Radha Krishnan Pillai, mm. uh, author Anna. Then Yuvraj, who is a national level hockey player. Even uh, towards the end, mm. Sabira Merchant, uh, she is also there as a judge, mm. but in between she had to leave because of some other reason. So okay. towards the final, the top 15 announced in the it was just these four mm. as judges. So top 15 uh, announced in the Mumbai, then backstage, you know. There is glitz, glamour, happiness, there is another side as well, always. There will be rumours, there will be people trying to put you down. They will say, it is okay if you do not win. There will be a lot of statements. So naturally, there is a big chance that you lose your confidence. And if you are in our family, it is fine. But if you are in our family, what I could just do is pick up my phone, call my parents. That is the energy source, back up. That is not the way. That is not the way. I was asking the final question about the final question. It was very much related to it. Because I gave a call and I gave a call and I gave a call and I gave a call. And then I said, Acha, see, this is what is happening at backstage. So he was like, okay, don't let others pull you down when you climb the stairs of success. This is an e-statement that I was saying. It was a little philosophically motivating, but it was a very important thing. Pinna, ina, for amma itu samsaari kan dorangi. So amma kacung gudi casually motivating nala. So she said, actually listen, we are flying to the US together. Yes. Okay. And ini dua statements yang guna, I was like, okay, amma bye. I'm going to the top 15 now. Great. Anggana, anda top 15 lagi. Eni kiri, where ada concern yang gudi on dah. Anu, asam itu, I was like, oh my god, ina Radha Krishnan Pillai, ina, he's a author, ina. 
immense knowledge on a pulli ke. No, what if we ask something that I can't answer? Mm. Cherry then, tension. Ah, cherry, cherry, tension. Then Achin, I did to understand. This is a pageant, right? Mm. I'm not going to ask you rocket science <laughs> here. <laughs> okay, why are you bothered? You just have to say your opinion, and you know mm. very clearly what you have to say. Because yes. our, our opinion change, yeah, I'm not telling. Yeah, sure. Then why are you scared? Are you question Joe Chalam? Then you have to, yeah, yeah, you have to give your opinion in the same way. But I said okay. Yeah, but she ended up only letting that. I'm sure Doctor Radha Krishnan fully ago ago. You know, I'm not going to. So we had to pick up chits. Our judges are going to decide here and there. And I chit chat to open jayda par Doctor Radha Krishnan fully. Correct. Manifest either one layer na thakke. Afam, this one I'm going to. ഹലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഹി ഷാഡ് ആസ്മി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഡി യു തിങ്ക് ഫെമിനിസം ഇസ് ഫോർ മെൻ ഓൾസോ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇതായിരുന്നു ഒരു മീനിങ് യെസ് ആർ നോ വൈ സോ എൻ്റെ ആൻസർ യെസ് ആണ് കാരണം എന്നെ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് ആദ്യം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ അച്ഛനാണ് സോ ഹൗ കെൻ ഐ സേ ദാറ്റ് ഫെമിനിസം ഇസ് ഓൺലി ഫോർ അതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മേ ബി ആ ആൻസർ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കോൾ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കാം കാരണം എന്നെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഡാൻസർ ആണ് ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു പാജൻ വിന്നർ ആണ് ഒരു സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഇത്രയും റോൾസ് എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്മ അമ്മയുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അച്ഛനും അമ്മ ഈക്വലി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ പറയുക ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ വിമൻ ഇല്ല അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ടു ഗിവ് എസ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇഫ് വി ഹാവ് ദ സെയിം സ്കിൽസ് ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് മെൻ അപ്പൊ അത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ആൻസർ അത് വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കാരണം അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ മുന്നേ തന്നെ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു എനിക്ക് ആ ടൈമിൽ കാരണം കുറച്ച് മുമ്പാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോള് വന്നത് ഇൻസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആയിരുന്നു അത് സോ ദാറ്റ് വാസ് പ്രിറ്റി മച്ച് അബൌട്ട് മൈ ക്യൂ എൻ എ ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് വെൽ എനിക്ക് അറിയാതെ കാരണം പറഞ്ഞോ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരുടെ മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഗായത്രിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഗായത്രി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മിസ് കോസ്മോസ് ഇന്ത്യ ആണ് ഐ വിൽ ബി റെപ്രസെന്റിംഗ് ഇന്ത്യ അറ്റ് കോസ്മോസ് ഇന്റർനാഷണൽ പാജൻസ് ഇൻ യു എസ് എ ദിസ് ജൂലൈ ദിസ് ജൂലൈ ഇതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇന്ത്യ ഇസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ യു എസ് എ So oh, that great, itself is great. great and if we get the crown back home then it's history wow അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗായത്രി ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു റോൾ മോഡലായി തീരട്ടെ ഗായത്രിയുടെ ഒരു ജേണിയെ പറ്റി കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിലും ഗായത്രി അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് എടുത്തു പറയണം കേട്ടോ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കട്ടെ സോ അടുത്ത തവണ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിസ് കോസ്മോ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു യെസ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി സാരഥിയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നമസ്കാരം